Praise the Lord. Hallelujah. So, niya natakaroon sa message 6, mga igso, no? Ako ra i-share screen ang uh, outline sa Cebuano. Pero ang ako ang gamit ko ng outline is English. Pero ang uh, share screen ako ang Cebuano at is ma-tanaw po sa mga igso. Okay, so ang title sa message 6 is Meeting God's Need and Present. Uh, this is the general subject, no? Meeting God's Need and Present Needs in the Lord's Recovery. Okay, so ang title sa message 6 is Entering into Christ's Wonderful Shepherding. Okay, in His Heavenly Ministry to shepherd the Church of God as a slave of God for the fulfillment of the dream of God. No? So sa English, ang crucial word is entering. No? So musulud or muapil. No? Yes, sa Cebuano, muapil. sa matahom kayong pagpangatiman ni Kristo sa langit ng pagpangalaga niya. Okay, so first we need to realize that uh, the Lord shepherding will continue unto eternity. So the Lord has continually been shepherding us. Sige siyang nangatiman na to. No? Sa milabay, the past, in the present, the Lord is still shepherding us. And in the future, He will continue to shepherd us. Dili yun ta niya undangan sa pag pangatiman mga igsoon hangtod sa eternidad ang ginoo padayon gihapon nga mag-shepherd nato but our burden for this message is that in this present age karong panahuna tungod kay ang Dios to na siya need to na siya panginahanglan and one of this need no is that ma-fulfill ang iyang dream matuman ang iyang damgo no, na may damgo ang atong Dios to fulfill this dream we need to enter into Oh, again, we need to participate. We need to cooperate with Him. We need to enter into His wonderful shepherding in His heavenly ministry. So, nasayotang ang ginoo, karon He is shepherding us in His heavenly ministry. No, daghan ang wala makakita ang ang ginoo. Doon na siya'y langit ng pagpangalagat. Okay, most people only saw Christ's earthly ministry. Kaya iyang earthly ministry, klaro man yung makita diha sa bagong tugon, labi na sa upat ka mga ebanghilyo. So without doubt, when the Lord was incarnated to be a man, right, to live on the earth, and he siya sa yuta, he did his earthly ministry. Nangalagad siya. Amen, mga ison. Itagbo niya ang panginahanglan sa tanang matang sa tao, tanang kahintang sa tao. Praise the Lord. And eventually, in this ministry, he shepherded us to the uttermost by laying down his life for the sheep. Yang itugyan, ang yang kinabuhi, alang sa panun. So, mauto ang ultimate niya nga pagpangalagad na to. Ang iyang ultimate nga service, shepherding us is by His giving up His life for us in order to redeem us, matubos ta, maluwas ta, maugasan ta sa itong mga sala. O diya sa pagkabanhaw na imo siyang ispiritong tagatago kinabuhi, aron siya makapaambit sa iyang kinabuhi na to. Nya karon ingon nga espiritu nausa siya nato nausa siya sa mga balaan nausa siya sa mga uh, nangalagad niya aron ipadayon ang iyahang ministry ang iyang pagpangalagad now Christ is in his heavenly ministry but uh, sa wala pa siya mikayab no giusa niya ang iyang heavenly ministry sa ministry sa mga apostles sa mga apostolis so iyahang gi Usa, kini nga pagpangalagad, that means he is one with the apostles sa pagpadayon sa iyahang ministry. So karon nagtinguha siya, nga we need to enter. No? That means we need to be one with him. We need to be joined to him in his heavenly ministry. Sa iyang langit nung pagpangalagad. In order to what? To shepherd the church of God. aron mga timan sa iglesia sa Diyos. As slave of God. Amen. Ingon nga mga Ulipun sa Diyos. So this is very crucial. No? If you want to enter into the shepherding, first we need to know what is the church of God. Kung sama ng iglesia sa Diyos. Ikaduha, makailata mga igsoon nga kita mga ulipun sa Diyos. We are slaves of God. Mga ulipun ta. Amen mga igsoon. So in the church life, all of us are slaves. Especially the elders. The elders are slaves. Okay? So, kung sama ito yung ani, for the fulfillment of God's dream. Praise the Lord. No aron matuman ang damgo sa Dios. 
So ang Diyos, do na siya'y damgo. O do na siya'y uh, tinguha sa iyang kasing-kasing na buot niyang matuman, buot niyang maabot. Okay? So taas ang outline. So because of the time, we will just go over with the outline. Then do na mga portion niya na ako i- Uh, share po diyan ninyo. <laughs> okay, so sa Roman numeral 1, we need to enter into Christ's wonderful shepherding in His heavenly ministry by enjoying and ministering Christ to shepherd the church of God as a slave of God for the fulfillment of the dream of God, the eternal purpose of God. So basically, uh, Kanisha nag-reflect uh, lang po no, sa title sa uh, uluhan yun, ni ni nga minsay. The need for us to enter into Christ's wonderful shepherding. Uh, but actually, ang sumpayan ni ni siya, by enjoying and ministering Christ to shepherd the church of God as a slave of God. So, ang sao man ito, pag-apil, mga egsoon. No? Ang sikrito din, he, sa pag-apil, No, naara po diri sa atong uh, outline, no. Isulti niya, unsao na to pag appeal? Sao na to pag enter? Praise the Lord, no. Uh, ang atong buhaton pinaagi sa pagpahimulos. So importante gyud una ang pagpahimulos, no. Importante una mo enjoy gyud ta niya mga igsuon. Mo enjoy ta una sa iyang shepherding. So dili ta maka shepherd sa uban kung kita mismo wala nag enjoy wala nag pahimulos sa shepherding sa Ginoo. For us to shepherd others, first we need to enjoy Christ shepherding. Amen. I hope that day by day all of us, hallelujah, in our daily living, we really enjoy Christ shepherding. We really need to contact him as our shepherd. No? Magpaatiman yun ka niya, mga Igson. Sa tanahan na itong kahimtang, sa atong pinabuhi. Amen, mga Igson. Mudul ta sa ginoo. Liso ta sa ginoo. Mukuntak ta sa ginoo. Magpaatiman ta sa ginoo. So, mupahimulos ta sa iyang shepherding. So, sunod sa pagpahimulos, pagpangalagan. Right? To enjoy and to minister. By enjoying. So, to enter into this ministry, Christ heavenly ministry we need first to enjoy by enjoying and by ministering Christ so in sa unsa may atong i-minister ang atong i-minister ang atong ialagad aw ra pod ang Kristo nga atong na-enjoy ang Kristo nga atong napahimuslan mao na kung wala tay napahimuslan unsa may atong ialagad unsa may atong i-minister no so nindot kayo again akong subliyon sa atong morning revival no Wapo kayo, kaya kipakita kayo that today, Christ is our allotted portion. Siya ang pahat na ito, mga egsoon. Siya ang all-inclusive Christ, typified by the good land. No? Ngagi pahat sa Diyos ka na ito. And every one of us has a portion. Kada usa, dun ay pahat, mga egsoon. No? So, amen. We just need to enjoy Him. We just need to eat Him. No? Again, pakita sa itong MR karoon, dun ay three stages of eating. We can eat Him as the Lamb of God. Amen. For our redemption and to strengthen us to leave Egypt, to leave the world. Ay, ang pag-unahuna na, ah, uma naman ko, naluwas naman ko, hindi ako nagkinahanglan ni Kristo ng akordero sa Pasko. No, actually, day by day, we still need to eat this Christ as our Passover Lamb. Amen. Every day we fail. Right? Every day uh, we commit mistake. We need the blood of the Lamb. Kinahanglan ta sa dugo sa kordero. Amen, mga Igson, na maghugas na to. And we need Him to strengthen us, right, for us to leave the world, to leave Egypt, and be one with Him. In second stage, we can also enjoy His heavenly, uh, Him as the heavenly manna. Ingon nga langit nung manna. No? He is the bread that came down out of heaven. So, mauni ang second stage of our enjoying, of our eating of Christ. Kung sa my purpose, ani, It is to reconstitute us. Kumulan ta pag-usap. No? Kaya ang katawan sa Israel, although they are God's people outwardly, but inwardly, they are Egyptian in their constitution. Ihiptuhanon sila sa ilang pagkaumul. No? So, although, yes, in name, they are the people of God, but in constitution, sa pagkaumul, they are Egyptian. 
they have the Egyptian element in their being. So they need to be reconstituted by what? By the manna, by eating Christ as the heavenly manna. No? So through that, pinaaginana, amen, mausab sila mga igsuon. Now, gikan sa pagkaihituhanon, mahimo silang mga heavenly people, mahimo silang langit nun ng mga tao by eating Christ as their heavenly food. Praise the Lord. O maugi na hitabo nila. And eventually, they were able to build the tabernacle. Na kaya tukod sila sa tabernacle na sa kanyawan. And this tabernacle is just the expression of Christ in a small scale. Gamay lang. Gamay pa. No? Pero at least na na sila pagpadayag ni Kristo. Doon na sila expression ni Kristo. But God's dream is not that. Dili ra ka na ang damgo sa Diyos para nila. Ang gitinguha again sa Diyos that eventually they will enter into the good land. Musulod sila sa maayong yuta, which is the land for them to rest. Mauna yung ilang kapahulayan, mauna yung ilang ultimate destination. Then and in this land, they will enjoy the unsearchable riches of Christ. Now, ilang mapahimuslan ang nagkadaiyang kadato ni Kristo. Now, in this land, no, there's so much water. There are water, brooks, springs, and fountains. Then there are a lot of food. No? Dagang makaon. No? There are wheat. There are barley. Dunay barley. Dunay wheat. Dunay pomegranates. No? Dunay vine. Right? And dunay olive trees with oil. Then dunay pagyoy uh, honey. Praise the Lord. It is a land flowing with milk and honey. No? And uh, dunay po makabuhi po sila mga mananap. No? So they can have sheep, oxen, No, all these things, goats, no? so ilang mabuhi dito, o ilang pong mapahimuslan, ilang ma-enjoy. So layo ra kayo no? ang mana kung i-compare nimo sa riches sa good land. So all these riches typifies Christ no? in a more solid way. No? Mas solid ang pagkaon sa mayong yuta. No? Mas dato, mas solido. No? So, sa ito pa ron, uh, siya? Uh, undano, no? bugat. No, nga enjoyment of pagpahimulos. And by their eating of the produce of the good land, praise the Lord, they become rich. Dato sila, and they become powerful. Nahimo silang gamhanan. So, uh, eventually, amen, hindi lang aduna sila yung tabernakulo, katong tabernakulo, balong-balong raman to. Eventually, they were able to build the temple. Nakatukod sila o templo. Amen, mga ikson. On sa maning templo, Now, this is the enlarged expression of God. Mao ni ang gipadako ng pagpadayag sa Dios din ni sa yuta. <coughs> And mind you, now to build this temple sa pagtukod ni nga templo, you need a lot of riches. Amen. Kay og pubri ka dili ka katukod atong templo ha, no? Kay ang mga material lang nga gigamit sa templo, no? Ang mga bato dito gihakot gikan sa bukid, o gikwanda, gipurma dan gikan sa bukid. Ya ang mga kahoy nga gigamit imported gikan sa Libano gipaagig dagat no and then there's so much gold grabe nga uh, bulawan bronze no and silver were used in that temple so plus other things no ato pang mga panapton mga other precious stones so dili magsilbi nga uh, makatukod ka sa templo kung pubri ka kung kabos ka So, but the people of Israel, by the remaining in the land, by the enjoying of the riches of the land, they become rich. Na dato sila mga Isus. So, sa mga nakita din ni dato, no? nga ang damgo sa Diyos matuman lang, pinaagi sa atong pagpahimulos. Kina lang madato ta sa atong experience and enjoyment of Christ. Praise the Lord. No? This only way no? na ang Diyos makabatun siya o tinuod na expression, testimony niya din sa yuta mga Isus. And not only that, No, because they become rich, they become strong, they were able to subdue all the enemies. No, na buntog nila ang tanang mga kaaway sa panahon ni David ug ni Solomon. Wala ang tanang kaaway subdue. No, tanang kaaway sa Israel na buntog nila, nya mo pay ganig tribute, no, buhatag og buhis ngadto nila. No, so they become not only rich, they become powerful, they become strong. So they were able to subdue the enemy and not only that They recover, they gain the land. No? Na recover nila ang yuta. No? So the land signifies the kingdom of God. So three things. Number one, they have the testimony. They have the expression of God. Then they defeat all the enemy. 
And number three, they gain the land as the kingdom of God. Establisan nila ang gingarian sa Diyos. Dini sa yuta atong panahuna. Now, of course, this is in typology. Kani hulagway lamang. Pero ang gusto sa Diyos karon sa atong panahon is the reality of this typology. Now, so, to do this, we need to participate in Christ shepherding. Kinahanglan ni Udaghang pagpangatiman. But, kinsa may mga timan, first, katong mga nagpahimulos yun ni Kristo. So, to enter is for us, the way to enter is by enjoying and ministering Christ. The shepherd, the church of God, as the slave of God, for the fulfillment of the dream of God, the eternal purpose of God. Okay, sa A, God's dream is the dream of His eternal purpose. At iyang damgo, no? mao ang damgo sa iyang walay katapusang tuyo to have the reality of Bethel. No? Matinood, ang Bethel, ang balay sa Diyos. No? Uh, the mutual dwelling place of God and man. Amen. So, tingali. Eh. Ba na to, no? Sabi ng mga batanon, uh, sige tagtanaw-tanaw ng mga balay, bagay kumagian, no? Ang uban, maraming sila ay dream house. No? Ako'y dream house, madato lang po ah. No? Kanig yung balaya akong buhaton, no? Mawagin niya akong damgo, dream house, yun yun ah. Okay, so nang Diyos, doon na po'y dream house. Ang yan, dream house is Bethel, ang balay sa Diyos. So in this universe, God is doing only one thing. He is building His eternal habitation. For His eternal expression. So, sa dream house sa Diyos, sa damgo sa Diyos, Bethel, the house of God. Tukuro na niya. No, Mauna niya ang iyang walay katapusang kuloyanan. Aroon mapadayag sa walay katapusan. And we know, no, nasayod ta, na kini nga balay is not a physical house. Dili, physical nga balay, mga egson. Right? In our age, this house of God is the church. Mauna niya ang iglesia, kuloyanan sa Diyos. And this house is just the mingling of divinity with humanity. Ang pagkasagol sa Diyos o sa tao. Amen, mga egson? O mo pa ni ang Diyos nga nahimong tao, o ang tao nga nahimong Diyos sa kinabuhi o sa kinainya. Hallelujah! Then this house, which is today the church, eventually the body of Christ, lawas ni Kristo, sa ngatungan to, mahingpit ni siya sa bagong Jerusalem. So ang dream yun sa Diyos ultimately is the new Jerusalem. Ang iyang damgo, maugyod ang bagong Jerusalem. Maugyod ang iyang ultimate na puloyanan, mga egsoon. So maugyod ay naa sa iyang kasing-kasing. Huwag salamat na wala kayo'y makapugong niya, wala kayo'y makaulang niya. Sa kang kaawa yung sa iyang buhaton, Amen, mutuo ta, o musalig ta nga ang Diyos. Makabot yun niya ang iyang damgo. Kabaton siya sa bagong Jerusalem, karon sa atong panahon. Amen. Kamulo ang construction ni ini, mga egsoon. Salamat na kita makaparticipate, makaapilta sa pagtukod ining balay sa Diyos na mawang iyang lawas, mao ang iglesia. Amen. Praise the Lord. Sa mga ito pagparticipate, kinang lang mga lagat. Ta. We need to serve. No? At sa itong ilabay nga nag no? panimalay ni Noe. No? We should be the house of Noah, building the ark. Today the ark is the church. No? But how do we participate? Dere, ikato, hulagway raman to. Ang sarialidad, ang paagi, kung sa ito paagi ng Egson, una, enjoying. Ikadua, ministering. So, enjoying and ministering. Magpahimulos o mga lagat. So, letter B, Christ as the slave savior did not come to be served. Si Kristo, ingon nga, uli pong manuluwas, wala mo agi aron alagaran, but to serve as the great shepherd of the sheep. He served us in the past. Amen. Makaamin ba tayo ni mga Egson? Nagipangalagaran tayo niya sa Milabay? Kaniag to? Ialagaran ba tayo gino? Amen! Testify yun tayo na ialagaran tayo niya. He served us in the past. Then, He still serve us in the present. Praise the Lord! Kapasalamat ba tayo gino? Usahay sa atong Lord's Table Meeting. We need to thank the Lord. Oh Lord, thank you for shepherding me. Shepherding us in the past. Shepherding us in the present. Sa kasantangan, gilagaran ba tayo yap- yapon mga egson? Of course. Kaya kung wala pa, di wala na ang tatadari. <laughs> oh, the fact na we are here, continuing in the church life, hallelujah. That means He is still ministering to us. He is still shepherding us in the present. And He is going to serve us in the future. Alagaran pag yun niya sa umalabo. Wow. Amen. This is an assurance until eternity. 
the Lord will continue to serve us and so on. So he is the God who shepherd us. No, sa Genesis 48:15, si Jacob, no, at obangan ni Paraon, nagtestify siya ang Dios nga nagalagad naku sa tibuok naku pinabuhi. Amen. Hinaut ng mahoni, may mo ning atong testimony pud mga igsoon. At the end of our life, makaingon ta. God has shepherded me all my life. Diatimanan ko sa Dios sa tibuok nakung kinabuhi. Busa wala tay ka pasigarbo sa atong kaugalingon. Amen mga igsoon. Whatever we are, no, whatever we become, unsa tan, unsay na itabo nato, ana natong mga pag-uswag sa espirituhanon bisan pa sa materyal nga bahin. kining tanan tungod ni sa pagpangatiman sa Dios kanato. Okay, let us see. Whenever we have a need, we can come to the Lord and let him serve us so that he we can he can serve others to us. Whenever we have a need, amen, we can come to the Lord. Now dili ta sama sa tawo sa kalibutan no nga kun dunay panginahanglan. No, ay na utok under rayon no, asa man ko mahulab kwarta ni ha, asa man ko pangutang ani ha. No, so mo na utok sa mga tao no, bukit hindi na yon, una una na yon. Under rayon sa may akong buhaton, sa may akong ibaligya no. So, but alang nato mga igsuon. Do na tay pakinahanglan, baka duol ta sa Ginoo. Di lang sa material nga butang, labi na sa espirituhan ng bahin kung dibati nato nga murag auga ta, nabugnaw ta, nalayo ta sa Ginoo, we can come to him. Amen. O magpaalagad ta niya. Aron makaalagad siya sa uban pinaagi na to. So, the Lord want to shepherd others. Tama yung mga igsoon nga di mo duol sa ginoo. No, bisagi unsa na. No, sa ginoo, di gihapon mo duol. So, kini sila kinanglan ni sa atong pag-alagad. Kinanglan ni sila sa atong shepherding. No, and in fact, we also need to shepherd one another. Pero, lagi sa di pata mo shepherd sa uban. First, may experience na to ang shepherding sa ginoo. So, sa man nato aron ma shepherd ta sa Ginoo, we need to come to him. Amen. So, as the life-giving spirit, the slave savior shepherds others through us by shepherding, by dispensing himself as life into us that we can become the channel for him to dispense himself as life into others. So, mahimo ta niyang channel. Now, mahimo tang palagi anan. So, those who enjoy the Lord shepherding, they will become the channel No, aron nga makapaambit siya sa iyang kaugalingon isip kinabuhi ngadto sa uban. Letter D, our service to the Lord in time is a preparation for our service to him in the next age and in his and in eternity. So, dili lang kayang Ginoo nang alaga nato. Kita pod nang alaga sa Ginoo. Isa man nato pag pangalaga sa Ginoo. By uh, serving the saints. Pinaagi sa pag pangalagad sa mga balahan. Kunya, uh, ang pag-alaga nato sa Ginoo karong panahon ako no, pagpangandam lang. Amen mga igsoon, usay mo ug mabugatan sus, grabe naman eh, no? Pero kining ato di ay mga pagpangalagad sa church life, preparation pa lang ni. No? Kung sa kuan pa practice, training pa lang ni. Amen mga igsoon. Alang sa atong pagpangalagad sa umalabot ug sa eternidad. Amen. Monang in the next age, we will still serve the Lord. Right? Bisan pag mahimo tang mananaog, mahimo tang overcomer, we will reign with Christ for a thousand years. Yes, maghari ta uban niya, but at the same time, we will also serve him for a thousand years. And then we will serve him in eternity. Mo alagad ta niya sa eternidad. So, kay mo alagad man ta niya sa usa ka libo ka tuig sa panahon sa milenyo, murang karon magbansay ta. Mag-practice ta. Amen? Mangandam ta. Mag-serve daan ta niya. Tarong pa na. Okay? So one, <coughs> our usefulness before God is the result of our being mingled with Him. Tama yung sunan. Okay? Our usefulness before God is the result of our being mingled with Him. The measure of God in us is the measure of our usefulness before Him. So all of us want to be useful. Kitang tanan, gusto tang magamit sa Diyos. Right? And not only to be useful, but to be useful 
to the uttermost. Kaya bang magamit yun ta pag-ayos sa Diyos. Pero hindi rin ipakita. No? Ang atong usefulness is the result of our uh, being mingled with God. That means, labi ta na masagol sa Diyos, labi po ta na mahimong useful ng haniya mga iso. So, whether we will be useful or not depends on how we are mingled with God. So, labi ta masagol niya, labi po ta na mahimong useful. O niya, uh, the measure of our usefulness no, depends on the measure of God in us. So, ang sukod sa Diyos, ganhinato, no? that means how much of God do we have determines no, our usefulness to Him. So, magamit ba ta sa Diyos o dili, depende na kung nasagol ta sa Diyos, kung niya unsa man, no? ang measure, ang sukod, meaning pagkasagol sa Diyos, ganhinato. No? So, the more we are mingled with God, no? kung 5% kang nasagol, oh, 5% ko lang yung usefulness. Kung 50% kaya nasagol sa Diyos, 50% ko lang yung usefulness. Kung 85% kaya nasagol sa Diyos, 85% ko lang yung pagka uh, magamit sa Diyos. So our usefulness depends on the measure of God in us. Amen. We cannot serve Him more than what we are or what uh, the amount of God that has been mingled with us. Number two, God's only goal in time. No? Karong panahon na, naman ta sa time, no? in this age, in this time. Ang goal rin sa Diyos is to dispense Himself into us day by day. O rin na yan, tumum. Amen mga egson, ipaambit rin yun ang iyang kaugalingon ngayon hinato adlaw-adlaw. Tanan niyang gibuhat, tanan niyang arrangement sa atong kinabuhi. Pusaray tumum. He can dispense Himself into us day by day. Adlaw-adlaw, mapaambit niya ang iyang kaugalingon. So, we need to ask ourselves, no? Today, karong adlawa, natuman ba ang goal sa Diyos nga ninyo na? No? Nakapaambit ba siya sa iyang kaugalingon nga ninyo? No? Ako bang na-enjoy ang dispensing sa Diyos nga ninyo? Kung wala tama, ka-enjoy niya ang anang adlawa, wala matuman ang iyang goal na to anang adlawa. So, day by day, no? this is a daily matter. No, dili ni sinimana, dili ni tinuig, dili binulan. But a daily matter. Every day, no, we need to enjoy His dispensing. No, rin yun yung ipaambit. So that we may be fully mingled with Him. So in a sense, kung siya nagkinahanglan sa itong daghang pagbuhat, daghang paglihok, no, or daghang outward na pag-alagad. No? Sige, tag-alagad sa gawas, unya, walay Diyos na napaambit sa itong sulod. Diyos test di hapon. Wag yapon takatuman sa goals sa Dios kaya ang goal raman is to dispense himself into us day by day. Adlaw-adlaw ipaambit niya ang iyang kaugalingon so that we may be fully mingled with him aron hingpita masagol niya. Sayod ta nga karon ang atong espiritu, Dios naman. Amen. Ang Dios na ana sa atong espiritu. Atong espiritu na usa na sa Dios, na usa na sa Ginoo. He was joined to the Lord is one spirit. But how about ang atong kalag? Atong huna-huna, Diyos na ba? Ang atong pagbati, Diyos na ba? Ang atong pagbuot, Diyos na ba? Nahimo na ba itang Diyos? No? Dili lang sa atong spirito, labi na sa atong kalag. Okay? All our service is a matter of God coming into us and coming out of us. So ang tinuod ra yun ng pag-alagad, o ang tanang pag-alagad, nagikwinta sa Diyos, maura yun ng pag-alagad. No? Nga, God, coming into us and coming out of us. So, ang Diyos ni sulod nga ni nato. So, in a sense, mausab ang atong concept sa service. Amen, mga egsod. It is not just doing something. Right? Every time we contact God. Every time we drink God. Every time we eat God. To God, that is a service. Para sa Diyos kana siya usa ka pagpangalaga. No? Kumainom do mo sa John chapter 4 sa babaeng Samaritanhon, no? Eventually sa sige sila istorya sa Ginoo, no? Nagisgot siya og worship. No? Worship is a form of service, pagsimba. No? Ang imong amahan mo ingon nga dito sa Jerusalem ang pagsimba, ang amo ang amahan dire sa Maria. 
No? So, asa man yun? Ang tinuod nga, dapit sa pagsimba. No? Gito bag siya sa gino. No? Nga, I tell you, the time has come. Now is the time. No? Nga ang tao, dili na mo simba sa Jerusalem o sa Samaria ba? Nga naman, God in spirit. God is spirit. And those who worship Him must worship in spirit and truthfulness. Sumpay ni sa yang giingon. No? Sa babae nga, whoever drinks of this water shall thirst again. But whoever drinks of the water that I gave him but shall by no means thirst forever. But the water that I will give him will become in him a spring of water gushing up into eternal life. So that means, hindi pa sabot sa ginoo, ang tinuod ng pagsimba na sa espiritu. Ang sama na pagsimba sa espiritu rin, pinaagi sa pag-inom. Amen? Nining buhing tubig. Pag-inom ni Kristo, igon nga espiritong tagatag o kinabuhi. So our drinking is our real worship. Every time we drink Christ, we worship Christ. Every time we eat Christ, we serve Christ. Amen, mga egson? Then, out of our eating, our drinking, there will be the flowing. Doon na pag-agay na yun. Doon na coming out. Doon na pag-awas. Paglugwa ni Kristo gikan sa ating sunod. O ka na, mga egson, mo ay atong service. Mo na atong pag-alaga. So, ang atong pag-enjoy niya, no? pag-inom niya, pag-kao niya, o ang ato pong pag-minister niya, nag sa uman, no? pag-share na ito, nag sa uman, is the real service na ipangita sa Diyos. Kaya mo na mo tuman sa tumong o tinguha sa iyahang kasing-kasi. So all our services, all our service is a matter of God coming into us and coming out of us. So again, mausap unta ka, no? Yes, we need to do a lot of practical things in the church life. Dunay daghan practical nga butang, no? Dunay kinanglan pa panglimpyo, no? Pag pangluto, no? Unsa pa diha, no? Mga pag uh, home meeting, uh, children's meeting, uh, group meeting, no? Unsa pa nga daghang sa mga uluhaton diha sa iglesiahanong kinabuhi. But di gyud ta malipat, no? Ang tinuod gyud nga pag-alagad, mao ang atong pagpahimulos sa Ginoo. Ang atong eating drinking even breathing in Jesus then out of that do I flowing no do I dispensing nga mahitabo no mahimo tang channel mahimo tang alagianan aron ang Ginoo makapaambit sa iyang kaugalingon ngadto sa uban kana mo gitinuod nga pag-alaga dinhi okay so mao ni ang need no kaya atong topic mantri ang need sa Dios ang Dios do na siya panginahanglan karong panahon na no? so he wants to dispense himself into us day by day and tinanglan siya og mga tao nga mahimo niyang channel mahimo niyang palagianan aron siya makalatay ngadto sa uban so he needs us to cooperate and we need to enter into this ministry okay sa so letter e Christ as the steward in God's house makes us the dispensing stewards of the mysteries of God So si Kristo siya ang steward. Pinialan dia sa balay sa Dios. Nya kita pud gimo niyang dispensing stewards of the mysteries of God and of the varied grace of God for the carrying out of his eternal economy, his household administration. Nagkida iyang misteryo sa Dios o nagkada iyang grasya sa Dios. No? Iyang uh, gipial nga ni kanato ingon nga mga pinialan. Siya mo ay capital P, pinialan. He is the capital S, steward in God's house. O kita ang mga small S or small P, mga may pinialan. O nga magpaambit sa mga misteryo sa Diyos o nagkadayang grasya sa Diyos. Araw matuman ang walay katapusang pamatigayo niya, administrasyon niya sa panimala. Again, no, mapicture ni mo. Today, ang Diyos, doon na siya ay daku kaayong panimala. No, gapon sisters meeting dito sa sa mga denote eh, ang inan nga no? ang Dios daghan kaayog mga anak amen mga igsuon gusto pud siya daghan kaayog mga anak no? so katong gusto daghang anak mura og naliwat-liwat to sa Dios pero katong uban nato nga murag kapuyan nagdaghang anak murag wa kayta maliwat sa Dios ang Dios nato gusto gyud daghang anak hinuawa man say problema pagkaon good <laughs> 
wa may wa may problema sa ipakaon kay nga naman ang atong Dios grabe man kadato ha niya ang tanan niya kadato napakalawas dia ni Kristo no ingon nga malangkubon sa tanan ug masangkaron sa tanan nga Kristo why problema ang ipakaon why problema ang supply unlimited mga so bisan pag usa ka daghan kaya amen kita noon tungod kay sa atong kapiki unang gusto ta tagdaghan pero misura oy Parang di magwanta. Limited man ta, no? So, but our God, dili siya limitado. Amen? He wants to have more children. Millions. Dili lang kay thousand million. No? So, mauni yung panahid mo. Kunting nakuha. So, why problema ang ipakaon? Why problema ang isupply? Na, ah, we have the all-inclusive, all-extensive price. Amen. Ya kini nga Kristo karon na himo nang all inclusive, all extensive, no, life giving spirit. Yung nang espiritu na uh, taghatag uh, og kinabuhi. No? Compounded, uh, consummated, life giving spirit. So, na himo na siya karon, na espiritu. So, available, ready para sa tanang anak sa Dios. Again, why problema ang ipakaon? Ang problema ang mupakaon. No? <laughs> ang mupakaon may problema. <laughs> so, mao na need sa Dios. Nagkinanglan siya og mga stewards nga mupakaon. No? Mo feed sa iyang daghang mga anak, mo minister og Kristo, mupakaon og Kristo ngadto sa daghang mga sakop sa iyang panimalay. Mao na need sa Dios karon. Amen mga igsuon. Ya sa atong mga taglokalidad, na magay mga igsuon nga way kaon. No? Kaya dapat unta ang gusto gid sa Dios nakita ang tanang mga anak niya maliwat gyud niya amen mga igsuon dili ba pakana bang himsog kuniya sa expression no sa pana, sa pagpadayag sama gyud sa Dios ang no, bitaw na si Brother Lee sa ministry balik-balik ko niya illustrate gyud no nga uh, ang mga Amerikano ngano man sila dagko man kayo no mga dagko man kay tao tungod kay dato man kay ang ilang nasod So, wa sila ay abunda sila kaon. No, pero kanay mga nasod nga mga apike, alisod kayo. No? Uh, gagmay, malnuris, kunya pagtimbang kulang, ang height kulang ko, no? Dili lang kay uh, niwang, bugbo ba gyud. No? Mura mga bata, no, this WD karon, gyud i-monitor gyud, no? Timbang o kuan o kulang gani ala tagaan i-feedings gobyerno. Ay eh, mga bata na to daghang kulang kaon, malnuris. So dili buot ang Dios no kaulawon na sa Dios ko na mga sakop sa iyang pamanimalay mga malnuris ano man wa man siya problema sa ipakaon ang problema lagi ang mupakaon ang mu feed no sa so, karon mga igsoon niya ta dere no nagkinahanglan ang Dios og mga stewards no pero ang kining pagpakaon ang imong ipakaon tadto man pong imong gikaon ang imong gi-enjoy og experience nga Kristo mao ra pu'y imong mapakaon So that means aron daghan ang mupakaon, nagkina lang siya daghang mo enjoy, daghang mo kaon mo pahimulos sa iyang mga kadato. So I hope no ma-picture nato, no makita nato unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Gusto sa Dios nga ang tanang niyang mga anak, tanang magtutuo puro himsog. Amen. Ko sa espirituhanong bahin, labi na sa pagkasulti, no? Ni tubo sa kinabuhi, ni hamtong sa kinabuhi. Na imong Dios sa kinabuhi sa kinaiya sa pagpadayag bisan pa sa ilang kagamitan. So mo nay tumong sa Dios karong panahon na. Amen. Kita dire Southern Philippines bag ora nag sensus mi pud kinamang daghana nato gyud kayo. Ubay-ubayan man kita di unta kay og gamay. Pero ang pangutana kining daghang mga anak sa Dios dire Southern Philippines. No? Puro baka ni mga himsog. No? Puro baka ni mga saktog timbang, saktog height. No? Until we all arrive at the measure of the stature of the fullness of Christ mo abot ta kuno sa sukod no sa gidakon sa sukod ni Kristo so mo na yang goal nga kita masama ni Kristo sa yang sukod sa yang gidakon that means kinalantang mo tubo sa kinabuhi mo mature sa kinabuhi amen mga igsoon so alam ni ini kinahanglan gyud siya og daghang mga stewards no aron nga dili lang kay mga elders kani ang focus ani mga elders magyon pero di lang mga elders Now, because all of us need to participate. All of us needs to enter into Christ uh, shepherding in His heavenly ministry. Mao ni ang naas ay ang luwan sa iyang kasing-kasing karong panahuna mga iso. 
So I hope kitantanan matandog ni ini. Then og gusto tang mo, re- mo response. Ang una natong buhaton is uduol ta sa Ginoo. Magpaatiman ta sa Ginoo. Mupahimulos ta sa kadato sa Ginoo. Aron nga ang Ginoo makaagay ngan hinato og magamit ta sa Ginoo. Aron mo pakaon pud sa ubang mga bahin sa iyang panunay. No, daghan tag mga batan-on, daghan tag mga young people, no? Karon bisag pandemic, sigig pakasal. Ang mga igsuon, nya yeah, humagkasal, mga anak. Amen. So daghang ati manunun. No, ang next generation nato mga igsuon. So, I hope no nga maburden ta ni ini. No, dili lang ni mahimo mensahe alang nato, di maka matandog ta ba sa unsay naa sa kasingkasing sa Dios. Nangandoy ang Dios ani, mao ni ang iyang damgo, mao ni ang iyang dream. Ako lang ni gisulti ninyo, inaot nga tandugon ta sa Ginoo, no? Uh, hikapon sa Ginoo atong sulod, namubulig yun ta niya mga iso. So again, not to work outwardly, but to enjoy Him. So that we can be a channel for Him to dispense Himself into others. Okay? So anita sa Roman numeral 2, to shepherd the flock of God is to watch over the souls of the saints. Being one with the Lord as the shepherd, uh, Romanya Maralto naman tano. Uh, being one with the Lord as the shepherd and overseer of their souls in His care for the welfare of their inner being, and is exercising His oversight over the condition of their uh, real person. So, ang pagpangatiman sa panon sa Dios. Uluhanon gani pagpangatiman sa kalag sa mga balaan. So, dili gani physical, of course, may man punto og magkatabang-tabang ko tas mga igsuon sa ilang mga physical nga panginahanglan, pero ang main gyud nato diay nga pagpangatiman mga igsuon is to care for the saint soul. Pagatiman sa kalag sa uh, mga balaan. So, the Lord as the great shepherd, no? The Lord as the shepherd and overseer of our souls. Nanginahanglan siya madunay mausa niya ni ini nga matang sa pagpangalagad o pagpangatiman to care for the welfare of their inner being o magatiman niya sa kaayuhan sa ilang tao sa sulod o sa paglantaw niya sa kahimtang sa ilang tinuod nga persona so ang Ginoo gusto niya nga tong sulod yang atimanan sayod siya sa atong kahimtang mga igsuon no? kita mga hulog tang mga tao yabag ta og mga hunahuna ang yabag tag pagbati yabag tag pagbuot So gusto sa Gino at imanan ta niya. No, supplyan ta niya, transformahon ta niya, baguhon ta niya, i-renew ta niya, aron kita masama gyud niya. Mga so, uh, baon ni, ang focus sa iyang pagpangatiman, our souls. Okay, sa A, for the sake of the flock, the elders must enjoy the Lord every day. No, so ang mga ansyano, dili lang para sa ilang kaugalingon actually kitang tanan no dapat i-consider nato ng ang atong enjoyment is not only for ourselves nganong nagpahimulos ta tungod og alang sa panon amen mga igsoon so take ko na inyong tupad amen mga igsoon nganong magpahimulos ta nang tubag sa to tungod og alang sa panon inay nyang tapad no nga nganong magpahimulos ta sa Ginoo sige sulti inyong tapad Amen igsuon nga nang magpahimulos ta sa Ginoo tungod og alang sa panon praise the lord tungod og alang sa panon no for the lord for the sake of the flock the elders must enjoy the lord every day as grace and truth ingon nga gracia og kamatuuran so that they may be dispensers of grace and truth So what are elders? Unsa man mga ansyano? Elders are dispensers. Amen. So na may mga ansyano garing naminaw pod, no? So makaamgo unta ta, no? Na as elders, we are dispensers of grace and truth. Tigpaambit ta. Amen. O grasya, o kamatuoran. Nya unsa may atong ipaambit og short ta sa grasya o kamatuoran? Okay, elders mo kunin, elders training mo kunin. But actually, mga igsoon, sa gilin ta elder, kitang tanan, amen mga igsoon, should be dispensers of grace and truth. No? Bisa pag ordinaryo kang magtutuo sa imong una-una, no? O diba, ayang people raman ko. O diba, ah, bago pa kong naluwas. Still, 
all of us can be dispensers of grace and truth. Kana, kung nag-enjoy ta sa ginoo as grace and truth. Tingon nga grasya o kamatuuran. B, for the sake of the flock, the elders need to buy the oil every day. Kada adlaw, ang mga ansyano, mupalit o lana, masamaning lana, nagtimaan sa Espiritu. Amen. To pay the price, to gain more of the Spirit by buying the truth of God's economy. So, my elders, pay the price. Gain more of the Spirit. Okay? Madugangan ta, nining Espiritu. Gani mapuno ta sa Espiritu. So, mga ansyano, di ginun ta mahubsan sa Espiritu. So, we need to pay the price to buy the truth of God's economy. Buying gold, refined by fire, that they may be rich toward God. Balita bulawan. No? Sa maning bulawan, nagpasabot ni sa Diyos nung kinaiya sa Diyos. Buying white garments, that they may be clothed with Christ by living out Christ. Mupalita o puting bisti. Amen mga ison? No, hindi liman ta sama sa mga sakop ni Almida nga. Kita mo na na may grupo nga. Ang ilang mga sakop, mag-sul of yung puti. Ang mga sister, puti yung tanan. No, head to foot, ang mga brothers po, puti yung tanan. <laughs> uh, kana mga isoon, outward na, literal na, dili na magipasabot diri Ang bisting puti, nagpasabot ni Kristo. Amen mga isoon, walay apan, walay, uh, ni? walay defect ba? No? Perfecto siya, hingpit siya. O niya siya, ang pagkamatarong sa Diyos, mahimo natong pagkamatarong. Amen mga isoon. So, inaot na. Itang tanan, no? labi na ang mga ansyano. May nga ni unta ang atuang expression. No? White garments. Living out Christ. And buying eye salves. No? Magpalit o kining uh, igdidihog. Ipahid sa mata. No? Pahid sa mata. Eye salves as the anointing spirit to heal our blindness. Pait kayo po ng usapan siya no buta. No? Sa espirituhan ng butang. So wala ang tayo siya nung buta sa itong taliwala. And, uh, elders, amen. We need to pray to the Lord that day by day we could buy the eye salves. Klaro ta, tinaw ta sa pamatigayon sa Diyos. Tinaw ta sa damgo sa Diyos. Hallelujah. No? And not only the elders, again, all of us. No? Ang gidasig diri no? sa uh, Matthew. Uh, dili raman mga ansyano. Tanan man. Mabayad yun o bili. O sa bugna, tres. So, tiyanta. Now, we all need to pay the price. Okay, see? For the sake of the flock, the co-workers and elders need to be faithful and prudent slaves. Taking care of the Lord's possessions. No? So, may mong mga faithful and prudent slaves, mga timan sa kaptangan sa Diyos, investing their spiritual gift by giving the food of the Word of God, the full gospel of God's economy to the sinners the believers and the churches buhatag og pagkaon nga mauang kulong sa Dios ang full gospel kompletong ebanghelyo sa pamatigayon sa Dios to the sinners the believers and the churches ngadto sa mga makasasala sa mga magtutuo og sa mga iglesia so elders co-workers amen dili pwedeng mahimo tang kabus amen hallelujah so Kinangla ng atong mga espirituhanong gasa ato yung i-invest. No? Gigamit rin ang word. Investing their spiritual gift by giving food of the word of God. So kitang tanan, doon naman tayo gasa. So, di naman actually mga ansyano. All of us has this gift. So we need to invest it. Right? By enjoying the word of God. Mapuno ta sa pulong. Mga laga ta sa pulong. We minister the complete gospel. Kumpletong ebanghilyo of God's economy. Right? Asaman, una sa mga makasasala, aron sila maluwas sa mga magtutuo o sa iglesia. Okay, Roman numeral 3. The elder should not lord it over God's flock, okay? which is God's possession. The church are God's possession. Allotted to the elders as their portion, entrusted to them by God for their gift. So ang mga siyano, dili maghari-hari sa panon sa Diyos. Okay, so mga practical ni, no? mga, mga butang. Ano ha? Although mainly para sa elders, again, we can learn, all of us. A, to lord it over others is to exercise lordship over those who are ruled 
Among the believers, we are all brothers. Kitang tanan mga mag, mga igsoon. Only Christ is our Lord. Si Kristo rang atong Ginoo mga igsoon, our master and the Lord of the harvest. Okay? So, mo nang wala untay magpakaginoo sa atong taliwala. Amen. Ya yeah, sa iglesia, wala tay laing Ginoo. Kinsa ra may atong Ginoo? Si Ginoong Hesus ra Okay, si Kristo ra mao ang atong gino. So, ang paghari hari sa uban nagpasabot nga ato silang gi dumalahan no? pinaagi sa atong kaugalingon. Let there be the elders in the church can take the leadership. No? So, pwede silang manguna. Okay, makapanguna ang mga ansyano pero dili magpakaginoo. Not the lordship, only by becoming patterns of the flock. So, may mo silang sumanan sa panon. taking the lead to serve and care for the church so that the believers may follow. So, manguna mga ansyano sa pag-alagad okay, and care for the church. Mualagad o muatiman sa iglesia para musunod ang mga isuod. Okay, let us see. We should not tell the saints where to live. Okay. Diligyan na ito si Walter mga balaan kung asa sila mupuyo. What to do? Unsay buhaton? or where to go without directing them to pray. No? So, di kita mo saan eh? Mo sulti. Asa sila mo puyo. Unsa sila buhaton. Asa sila mo ato. Kung dili sila paampuun. No? So, dili ta mo direct nila. No? Nga ikaw, Brad, dito ka, Brad. No? Ah, ikaw, dito ka. No? May mo tang director niya sa iglesia mga igsoon. Atong buhaton is kung natay luwan, natay burden sa Ginoo nga kinaigsuna mo rag maayo ning ubalhin aning dapita aning distrika or asa ba uh, so we really need to ask them to pray no igsuon no mo na koy pray na koy pagbati ng ani how about og imo ning dalon diha sa pagampo no yampo kuno ni no praise the lord no so by doing this kung ato silang uh, giyahan na moampo ngadto sa Ginoo Uh, so that we can honor Christ as the head of the body. That means wa yung lihok mga igsoon nga dili magikan sa ulo. Sila mismo mukuntak yun sa gino. Dili kayang elder ay mukuntak sa gino. Niya da yun, musugo na. No? Kung dili, ang elders na mugamit sa ilahang uh, leadership and those na mapiktuhan, no? niya na kinahanglan sila both. needs to pray to the Lord. Kinahanglan silang muampo sa gino. So, importante kayo na yung mga iso, no? bantayanan kayo na yun. No? Number one, any decisions that you make by yourself for others are an insult to Christ as the head of the body. Okay? So, bisan unsang desisyon no? nga himuon sa ansyano, leading one, no? nga para sa uban, no? sa ilang kaugalingon, no? kana mo decide ka by yourself, for others that is an insult to Christ as the head no ingon nga ulo sa lawas nano ba should ever tell others where they should go what an insult this is to the lord so mag kung nakahimo ta ni no sa excerpt wa po kay ni kung mabasa ninyo we need to repent no ginulsot ta kung luna tay gi buhat no gi sugo na tong magsuon nga sa ato rang kaugalingon nga wa gani nato sila sugo ang amuduol o konsulta sa Ginoo o fellowship sa Ginoo. Two, if you have told others where to move, you must repent. O ninaraday, pag hinulsol yun ka o mangayong pasaylo nila kay gisugo ni mo sila kung unsay ilang buhaton. Okay, so uh, need to repent and ask them to forgive you because you gave them instructions about what they should do. To do this is to usurp the position of the Lord and to make yourself the Lord. So, wala na. Pulihan na ni mo ang ginoo. Ikaw na pag, nagpakaginoo ka. Ikaw na may modirik kung asa ang mga egson mo pa ingon. Okay, so mga egson, gamay lang experience. Sa unang sahib mo, gikaroon mag Cebu. Na napunta mo rin sa Osamis. So, ingan ni Rapun, ang nahitabo, no? ang leading one. Ingan mo yung muraog, how about mabalhin mo sa Osamis. No kami lahi among unahuna ako lahi akong unahuna dili usamis ang akong unahuna layo kayo no gawas sa nasod no ang akong rumbo akong direksyon pero pag ingon sa muna nga ang mamayog at tumo sa usamis dayon 
uh, pray pray for it consider it uh, so amo pong giyan po amo ni consider praise the lord so dili man ang akong hunahuna man god america no so layo kayo ang akong hunahuna america nangandam na gyud ko either canada or america so karon pag abot sa kalitra man ang leading one ni ingon nga how about no i feel nga ato mo kusamis so pray about it so pag ampo na uy ang Amerika na paingon mag-usamis. No? So, <laughs> hallelujah. So, sa Revelation pa, ang mga overcomers, they follow the Lamb Raman Mayso. Nisunod lang sila sa Cordero. So, I hope no, all of us could learn. Uh, three, concerning any move you make in the Lord's recovery, you must go directly to the Lord Himself. And pray. So, kita po, no? ang mga balaan, no? isugo ta, hindi, pasubo ta, elder na guna ng ingon, so, sugo ta mag no? Again, may edukar po ta. No, we need to pray. Consider it before the Lord. You must have the assurance that the Lord is sending you. So, kung ipadala ka sa mga magubuhat o sa ansyano, dapat klaro ka nga ang nagpadala ni mo, dili tao. Ang ginuog yun. Everything must be brought into the presence of the Lord and everyone should pray until He is clear about the Lord's will. Letter D. So, ang C, nagisgot ni kalabot sa ulo. No? Si Kristo may ulo. So, sa letter D, i-check pag yun. No? So all do na na kay uh, clearance or leading gikan sa ulo gikan sa atong Ginoo we still need to be checked whether the leading we have from the Lord corresponds to the feeling of the body so napa may lawas so nama po yung mga exhort ko nga ayo kay ako ana nagampo na ko sa Ginoo mao na gyud ni ang direction sa Ginoo na ko di pa punta ka siguro so, mayo na nga niampo ka gigiyan ka sa Ginoo pero i check pa na balansihon pa ka sa lawas through fellowship kung sa may pagbati sa mga bahin sa lawas. So ayaw pa ta kag larga lang. No, nabay tayo ba may isol, may nagbagminyo na, kunya na higugma nang maayo, gauros-uros nang pagbati. Dili brad, mao na gyud ning pagbati sa Ginoo para nako brad. No, mao na gyud ni, kani na gyud siya. Oh, praise the Lord, salamat sa Ginoo. Pero kung sa makay pagbati sa so ito, pangutan apo da mga ansyano nga kung sa magkahay, no? Basig na sila na hibawan nga wala nimo mahibawi. So, mo nang mo konsulta kita, mo refer kita. Amen mga igson, although ang mga leading ones wa mo control na to, no? I control ka sa ulo, but we also need to check whether the leading we have from the Lord corresponds to the feeling of the body. If the leading ones after much prayer are truly burdened about a certain matter through the fellowship, they should pass on their burden to the saints and ask the saints to pray. Eventually, the saints will receive a personal leading from the Lord that they may move according ako mga salay man ko no na one hand naputos pag kansya no naputos sa work sa hay no uh, mura og natay feeling nga mura kini igsuon na mura sipyat mo gani desisyon niya oh. pero wala man tayo mahimo kay wala naman no nakaparehistro naman <laughs> unsa on pa man no na nay papel na nay schedules kasal oh, wala na wala na tayo mahimo amen mga igsuon So, magampo lang ta Ginoo, padalangin nila lang kami niya, ulo sa imo sulod murag, murag na idiperensya, pero wa ma pud mo konsulta gud, direktor dito ra man. Na no, usahay wa na, kay sa kuad pa, ana na na mabdos naman. So wala na. So, mo na mga young people, nang mga young people na minaw dere. No? So, dili lang kay ang ato rang kaugalingon. Yes, we need to pray. Ako pag binyo na ako nagpray man gyud Ginoo, klaro gyud ko nga kining akong kapikas. Dili yun ni ako rang pag-uot, gikan yun po ni Sgino. No, but, not only that naatay leading sa Gino, we also need to fellowship. Mangusulta po ta, mangutana po ta. No, Brad, sa may kasulti niyo, ano yung nga, no, ay gugmaay, may ano yung adayon. Ah, yan ang murag sa akong pagbati, daan man akong sulod, malinaon man ko. So, fellowship rin po na ito, mga Ikson. So, atong i-confirm sa feeling sa babi. One, if the leading ones after much prayer, uh, okay. Uh, two, if you move to a place without prayer and fellowship, you will be shaken when tests, afflictions, and persecution. Si Daga, mga egson, di ba ko na ito makontrol ang mga egson na pinagpanginabuhi? No, nga, uh, mga egson nga, Brad, pero uh, doon ako yung leading, nga, mga tukat ang napita, balin po dito, Brad, kay, doon ako yung panginahanglan dito. No, usually, nga, apoy mura o mayong panginabuhi dito. So, wa man tay control mga igsoon. Amen. Uh, mga elders di man mo pugong ni mo labi na og 
kalabot na sa panginabuhi. Pero may ta to sa di pagka mo desisyon. Uh, mo fellowship sa ta. No? Dalon sa nato sa dugang pag-ampo. Kung sa po'y pagbati sa mga tigsoong. No? Eh kung mula ka o lagi ko nata nga wala tay covering pod no? sa lawas. Delikado pag-abot sa mga kalisdanan. Mauyog ta, matayog ta. Okay, letter E, we need to be careful about directing or controlling the young saints related to their marriage. So, wala na, no? sa unang panahon, mayroon di bansay. No? Grabe itong sa una, kay pag-ingon sa elder nga, mauna ni, agoy. Di na kakabaliban. No? Ito mga, ako na dunggan ba, wala pa man kuan eh. Ito mga kristuhanon pa sa una ba, no? wala pa Lord's Recovery is guru. Murang mo yung pagbansay sa una, no? Na, paunahay o kinsay magka-fellowship. O siya ay makauna, awa na, close na dayon. Munya bisag ang sister wa ka uyon, ya usao magi kausahan naman sa mga magulang, awa na gyud kay mahimo. No? Bisan og bugat sa imong sulod, awa na gyud. No? So, lisod po tong praktisa mga igsuon. Kato di ay paginsulto to sa ulo, pagpuli to sa ulo. Dapat kung kinsay concern, no? Ang brother and sister, both of them needs to pray. Silang duha kinanglang mo ampo sa Ginoo. Amen. sa leading sa Ginoo dili kay mga ansyano moy magbuot og kinsay magmenu ay diha sa iglesia. Amen. Ang mga leading one moy magbuot nga ikaw ni Brad oh, kinang mga mao gyud ni sister ni kay bagay ni nimo ikaw sister ay nalag balibad. No kanina gyud kami nay nagbuot ay lisod na na. Okay so bantay ta ana. This is a big thing. So one ah uh, Letter E na, one, okay? Uh, in the church life, all we can do concerning the young people's marriage is to minister life to them. We must help them to look to the Lord's leading, to learn how to walk in the Spirit, and help them not to indulge in their lust, to have their own taste or choice. So, ato rin yung alagaran, ang mga bata noon. No? Di ta magbuot para nila, pero alagaran sila. Nga mo, ampo yun sa gino, magpagiyag yun sa gino. Pakaton nga magawi diya sa espiritu, maglakaw sa espiritu. O, tabangan sila nga dili, magpasinunot sa pangibog sa unod o mamili ba sigun sa ilang gusto. So, tuluan yun sila nga, why problema? Basta kinsa, basta kay aprobados gino. Basta kay ang gino o mo'y nagpahilun. Amen. No? Sa ipot ka ng mga ginikanan, o dagan mo po ginikanan din. Eh. No? Pag tanaw nila supak sa ilang buot, ala, di give sugot. No, mo na usahay magubot, maglisod ta. No? Kay nay mga ginikanan nga mo papil gyud, no? Di na gani maminaw og diabenis ginuog dili. No, basta kay dili gyud ko ana. Hey, no? <laughs> na po usahay ang ginikanan mo tulod pug mayo, kana kana gidung tip. Apo na sila ma, kana mayo wa buhay nang pamilya ha, kuuta na kana kana. Ayaw na squad kay, no? Way ayo nang pamilya ha. No? So, <laughs> pantay gyud punta nang mangigsuon. Amen. Oh Lord Jesus. So again, ato yung respetuho ng ulo. Amen mga igsoon. So ang mga anak, ginikanan, magpray tas gino, no? Unsa gyud? Number uh, three. Oh, two. We should not try to conduct them into a marriage or match them, no? Kani mga matchmaker, ano po gani? Oh no, wala may sayop, no? Ah, uh, sa so, so, kuan pa, namo po yung mga igsoon gyud nga di ka ingon ba? So usahay atay feeling gi kan sa gino, mo recommend Pero iguro po, no, nga, Brad, how about uh, ampo kung ano nangisistira, Brad, no? Eh, sa papatabang na muduol sila sa kino. Dili kay kita may mabuot para nila. Uh, Mag-match-match. Okay, only the Lord knows who is a good match for another person. We do not know. So dapat masil-sil ni sa itong kasing-kasing, no? labi na sa mga libid nga. We do not know who is good for who. Who is a good match for who. We do not know. Only the Lord knows. Ang ginoo rin na sayo. Oh, ato silang dalon sa ginoo. Ato silang i-asher sa ginoo. Sila mong kontak sa ginoo. Three, we do not control and even the more, we do not conduct or indicate that brother or sister might be best for them. If we leave this matter to the Lord and pray for the ones concerned, we will be saved. We will save the church from much trouble. Ang mga ni. Maluwas ang iglesia sa daghang pagubot. Okay, kanay match match niya pagkahuman no di magkapayo pagsigig away ah, mamahayan ah kani magong ansyano god di match match mag kami tanawa na lang nguni on unsa na ni no nagkaguliang na mi ani kay bisag wag ko may gugma gipugos ko ko ah, wala na problema kay sa church so <laughs> amen 
mga elders, sinuwagan natin ang mga elders, halos sa edukar naman na yan yung dahila. Again, remind. Not only us, bilang elders, pati mga parents, no? Pantay yun ta. Amen? So, for, on the one hand, we should not interfere with them. So, kabahin hindi ta maghilabot nila. On the other hand, we have to help them. So, dili pasabot pasagda na lang. Tabangan, giyapon. Kalabot sa moralidad. So, tabangan sila sa ustong pagi. Oh, labi na sa moralidad na gusto mong mapanalanginan. Oh, ayaw yun mo pag una-una, ayaw yun mo ka na uh, magpakaulaw no? sa iglesia, sa kinabuhi. Okay? So, uh, help them in morality, in life, in human living, tawahan ng pagkinabuhi, in taking care of the future, concerning their parents, and even in praying and seeking the Lord concerning the one whom they marry, not being their choice. So, atong tabangan sila nga maklaro yun. Yeah. So, maging friend. No? So, pagbati, hindi kang bagay nis gino, basig imuraning, imuraning choice. Basig dili nis gino, yan po kunog dugam. Praise the Lord. Okay? Four, we need to take care. Roman numeral four, take care of the saints in everything and in every way for the dispensing of Christ to them. So, mga tibata, sa mga balaan, sa tanang, butang og sa tanang bahin aron ikapangalagad si Kristo diha kanila so dili pasabot no nga dili na ta mga lagad ah, awa dili na ta magbuot na sag na sila dili pasagdan mga igsuon manggilabot yun ta pero ang mo manggilabot ta pero dili aron butan sila manggilabot ta aron nga tabangan sila alagaran sila og Kristo mo in order to minister Christ to them so di gyud ta mo ingon nga ha? mami dai mana amo trabaho bahala mo diha no ay bawo ala nya mi og sinabot namo no? so no we need to shepherd kinahang lantang mga timan kinahang lantang mga lagad alagara nato si Lord Cristo a eh, no? so the elders must minister Christ to meet the need of all kinds of people contacting and visiting them regularly inviting them to their homes for meals no grabe ni no dili lang kay mamisita manginbitar pa gyud pakanon pa gyud I think dili pa kay daghang mga ansyano nagbuhat ni ani. No? O bisan pang mga balaan, no? We can do this, no? Sa atong mga kontak, atong mga kaila. Okay, we must contact the saints and minister Christ to them. B as the sin dealing life. The life of Christ is a life that deals with sin, a sin dealing. Kanay na gisgot ni mga igsuon karabot sa mga igsuon nga nakasala. Kun sa may harong nato aning mga igsuong nakasala, kinahanglan kuno ato gyapon silang kontakon. Okay, aron ni alagad ang kinabuhi ni Kristo na kinabuhing mubatok sa sala. Okay, importante ni bantay ha. One, if we are going to minister Christ to a person who has been committing sins, we have to trust in the Lord that we may have the grace with the Spirit to soften his heart and heart. So, sali gitas ginoo, Lord. Kinahanglan oh, ko ni mo. Saan na ko pag-atiman, inigsuna nga, mahubok punta ang iyang kasing-kasing. No, nga dili unta siya magmagahi no nga mo resulta ngadto sa iyang pagimungsod to we do not need to mention his weakness no ayaw na siya giduot pa nga ikaw ing ani gyud ka ing ani no uh, dili na to isgutan pa ang iyang kaluyahon sayop o sala ba niya no kay ang kinabuhi ni Kristo because the life of Christ minister to him will heal him healing the germs and destroying the problems and building up a permanent lasting oneness of the spirit so It is just to minister Christ. Pambitan lang si Kristo. No? Sabina sa itong muna revival karon. Salamat na siya mga kordero sa Pasko. Amen. Hallelujah. Bisag doon na tayo mga sala. Kapakyasan. Amen. Ang ginoo makahimo sa pagsulbad ni ini. Amen. Ayang dugo. No? Salamat sa ginoo. So, general lang. No? Napagkasulti. Dili kay ato yung kaluton yun o sa yun ang iyahang mga kapakyasan o ato yung eh, laparo diya sa iyang naong nga mauna yung mga sala ni mo Brad. No? So, <laughs> number three, we have to do our best to recover a fallen saint. Even if it took eight months or a year to get one or two sinful saints recovered, we would this would be a great thing. So, katong mga nangatumba, no? nangapandol, nangaluya, Ngay so on tungod sa mga kasala sala o kung sa mga kasaypanan nga lang nahimo. Ato gitong paningkamutan mga igsuo no. Ato gitong kontakon kunya uh, uban sa pagsalig sa grasya sa Ginoo nga sila mapahiuli, ma-recover diya sa Glisyanong Kinabuhi. 
again, may mga anak ni sila sa Diyos. Pero nga malnourished na. No? Nga, <laughs> nga, sa katong batang mausikon pa, wa na. Imbes nga nagsulob o white garment, sako na. No? Pwerte bulingan na, nagkabulingit. Nagmayo. No? Dili lang kay malnourished, ah, nagkabulingit pag yun. Tungkol sa daghang sala o kasaypanan. So, unang atong atimanan. Four, this is to bear away the iniquity and solve the problems of the people of God. Furthermore, this kind of ministry, by the Spirit and in love. So, kini nga pagpangalaga dun sa mga isun, by the Spirit, pinahagig yun sa atong Espiritu. Hili yun sa atong kaugalingan. Higit na musulig nga maayo kay ta niya, hanas kay ta, kanang mga problema sa mga isun, master, kay kumasulba na na. No? Wala unta tayong ana nga harong sa atong taliwala. Labi na sa mga ansyano nga no, master kahit ang musulbad ang mga problema sa mga balaan. Ah, kana, simple kaya na. Kaya kaya na ko na. Ako ay pa istoryahan ng eksona. So, dili, unta nga na ang atong harong. So, we need to trust in the Lord. And we need to pray. Na mag-ampo yung takalabot niya. Eksoon na mga pakyas, mga luya. So, uh, ministry by the Spirit. Pinaagi sa Espiritu. So, importante ni, no? By the Spirit, pinaagi sa Espiritu. Asa na kayo? Uh, sa Espiritu, o sa gugma. By the Spirit, sa Espiritu, o diha sa gugma. Okay? So, in spirit and in love. This should be the proper attitude. So, when we contact the saints, we should exercise our spirit to be one with the Spirit and to be filled with the love of God. Okay? Five. Sa pagkikambitay nila, no? In their fellowship with one another, the elders need to be restricted in their speaking. Kani sa mga ansyano na ni. Yung atong fellowship, sa mga elders, kinahanglan mo yung fellowship. So, diya sa fellowship, sa mga elders, mga ansyano, with one another, the elders need to be restricted in their speaking. Again, mga eksombisag sa elders ni. But in the church as a whole, no, kitang tanan, we need to fellowship with one another man. In our fellowship, no, magtuon yun ta nga, malimitahan sa atong pagpamulo. A. Those who cover other sins, defects, and shortcomings enjoy, gain, and receive blessing. But uncovering brings in a curse. Bantayanan mo ko ni. Kalaman ako mga siya, no? Kung mga ginisumbungan no? sa mga problema, sa mga balaan, o niya, mga kaluyahon, sa mga ikson, sila may nasayod, no? So, bantay yun. No? Nga dili na to i-uncover. Dili na to ba ibutyag no? ang mga sala o kaluyahon sa mga ikson. Mabantayan na ni mga igsoon. No? So, kung makatunta ni ini, nga dili ta mubutyag no? sa mga apan, kaluyahon sa uban, maluwas ta sa pagkatinunglo o ang mahitabo, mapanalanginan ta. We will be blessed instead of being cursed. So, masahid ba ni, no sa kahimtang ni Noe no? o sa iyang mga anak. No? So, si Noe, napakyas, nahubog, nakahubo pag yun. Pero, ang nitabon, na panalanginan. Ang nagbutyag na tinunglo. So bantay ta ni no, labi na mga batan-on. No, mga young people no. So di gyud ta magpataka-taka og istorya labi na batok sa Mexico, labi na sa mga nanguna pa, mga magulang pa. No, kay na. No. Lisod gyud kayo mga Mexico ning maratas pagka tinunglo. Then, labi na sa mga ansyano no, sa mga elders. Be the elders need to realize that in their shepherding, they have to cover others sin not to take account of others evils no so ang gugma sa unang Korinto 3:6 no nagtabun sa sala dili nang winta no sa kadautan sa uban wala mag-isip og nagwinta sa kadautan sa uban no kita mga tao kusog kay mintang magwinta sa mga sayop sa mga igsuon no kada igsuon na katulo na ko gipasakitan ani no so lagi no miro ba katulo na no ipasakitan sa to pagikwinta gyud no ang <laughs> ang mga sala o kapakyasan sa mga igsuon. So, mga timan, tabunan yun ang mga sala sa uban, labi na sa mga elders. C, mutabo ng gugma sa tanang butang, dili lang sa maayong mga butang, kunili sa dautang mga butang sab, bisan kinsang mubutyag sa mga apan, kakulangon o mga sala sa mga bahin sa iglesia, dili ang ayan mga ansyano. Madisqualify ang usaka ansyano kung ang iyang trabaho pang butyag lang sa mga sala sa mga igsuon. No, magbutiyag sa mga kaluyahon o mga kapakyasan sa mga balaan. So, sometimes in the elders meeting, kinahanglan ni i-discuss, pero di aratama sa elders meeting. Ayaw na itugan sa imong asawa. Ayaw na itugan sa imong mga anak. 
no so dili angay nga atong spread no unsa ang mga kapakyasan o pagkaluyahon sa mga bala so bantayan ni no so this is a great lesson amen sa mga elders so bisan alang alang nato mga bala amen mga igsoon so atong buhaton sayo daman ta no kung kita tas may igsoon nga napakyas na luya no na unsa ba ay naitabo we need to bring it to the lord atong dalon sa kino tinuod tang concern niya we need to pray for that saint for that brother or that sister Okay, letter D. The elder should not speak reviling words. Dili yun mamula mga siya sa mga yubitong mga pulong. Ang sama ng reviling words. To revile is to rebuke or criticize harshly or abusively. To assail with abusive language. Grabe kayo. Mga saba. No? Magdag. No? Madagmalong pagpadlong. Manang grabe na yun. Pupasakit. Okay. Ang mga siya, no, dapat tigil mo pasakit sa mga soon. Kay mga timan, mantas mga panon. Kaya di po niya itong panon. Panon po niya sa ginoo. Hindi na ito pasakitan ang mga balaan. Amen, mga soon. Dili lang sa physical. Physical, dahol mo gina. Di mo gina. Pwede. No, bisan pa sa itong pulong. Pag-atake, ginamit ang mapatuyangong pulong. So again, sa mga elders ni. Pero, dili lang ni again sa mga elders. Alang ni tanang na itong mga magtuto. Pantay kita sa itong pagpangyubit. No? kana yung pag pangasaba o kana hilabihang pag pamadlong o pagsaway sa uban ni so so dapat kisumpay those who take in reviling words bear the same responsibility as those who speak speak reviling words so na imo anha ni mo isuon na yung gidaot na ni isuon na unya ikaw po du mau ba oh mau di ay oh tando tando puka no So ato pa hing uyon po kaniya gidawat nimo ang iyang mga pagpanaway ug iyang mga pagpangdaot pareho ra mo responsibilidad at ubangan sa Ginoo pareho ra mo tulubagon Amen mga igsoon nang mabantay po tayo dito mahimong basurahan Amen kay narboy mo suray-suray mo dalag basura nya dito na idamok sa tuwa o nya mo dawat po ta kay wa pud lagi ta magkinabuhi diha sa atong espiritu ah delikado So siya manubag sa Ginoo na nag Sabuag, kita pong hindawat, manubag, ihapunta sa ginoo. Okay, so, uh, in order for the church to maintain the oneness, the brothers and sisters must withstand reviling words. So, uh, klaro kayo ha, aron maintain na, dili lang kay mga ansyano ni, sa iglesia ang pagkausa, dagunyod sa mga igsuon o dili na kay ansiano ra mga igsuon tanan ta dagon nato ang unsa man mayubitong mga pulong sa english ni reviling words ang meaning ato kato no pagyubit pagpangasaba madagmalong pagpadlong pagpangataki ginamit ang mapatuyangong pulong so, o ni amen mga igsuon tinaot nga gasihan tas Ginoo maluwas ta ani aron ang iglesia maanaa sa kalinaw okay so mamintinar sa iglesia ang pagkausa. Kaya kini mga pulungan mo na yung mga kabahe na ito. Okay, so letter E. The consciousness of sins of sin comes from the from knowing God. So dali mga igsuon nga murag sigpag sala, murag wara may pagbati. That means short na sa pagkaila sa Diyos. So ato silang alagaran nga makaila dugang sila sa Diyos. In the same way, the consciousness of reviling words comes from the knowledge of the body. So nga nung mga daot man, kaya wala kaila sa lawas. Amen mga igsoon, kanang imong gidaot, member po na sa body of Christ, anak na sa Dios. Amen, gipakamat ya ra ni Kristo sa cross niya. How dare nga ikaw imurang dauton? Amen. Sa to pa mapangahason kay kas pagbuhat ana, wa ka kabalo. No, unsa ang prinsipyo sa lawas? So, kita mga bahin sa lawas, dili ta magdautay sa usa-usa. Amen mga igsoon. Okay, batok sa panghimatod sa lawas ang mayubitong mga puno. So, kaning reviling words is contrary, is opposed to the testimony of the body. So, kung magdinao tayo, ta, wala na. Guba ang lawas ng egso. Hindi na yung tamatukod. Maiya-iya lang tayo pang daot sa usag-usag. Okay, letter F. God will never entrust authority to those, to those who by nature like to criticize others. So, mga elders, no? Tagaan man ta sa paggulutan sa Diyos. Entrust man yan yung authority na ito. On the one hand, but those who are uh, gustong manaway, no? gustong mo criticize sa uban, di yun mo tugot ang ginoo nga iyang 
uh, tugyan, upyalan, yung pagbulutan yan ng mga tigsuuna. The elders on the one hand should have a clear sight over the people with much discernment. So, so sa kabahe ng ansyano, dapat klaro ta sa kahimtang sa matag balaan, kay balota, pinag-iksuuna on sa iyang kahimtang, apil ang iyang mga sala, apan, kaluyahon, dapat klaro ta na tanan. No? We need to be clear sa kahimtang sa matag iksuun. O sa laing bahin, butag yun unta sila sa espirituhan ng bahay. But on the other hand, we should be blind. Amen? Although nasayod ta, pero hallelujah, dili na mo yung atong focus. Ang atong focus, dili ang ilang apan, kung dili si Kristo mga Iksuon. To minister Christ, to minister the Spirit to the saints, to minister life to the members of the body. Okay, so Roman numeral 6, the organic maintenance of the golden lampstand is Christ's heavenly ministry. So, nasayod ta, diya sa bugna. Kapitulo 1, si Kristo, ingon niya labang sa serdote. No? Naglakaw, taliwala sa mga kaiglisyahan, nangalagad no? sa mga golden lampstand, bulawang tangkawan. No? Yan, sa may yang gibuhat, to cherish the churches in His humanity. No? Iyahanggi uh, tilugan, agipangga ang kaiglisyahan, diya sa iyang pagkatao. And nourish the churches in His divinity. Iyang gi, tilugan ang kaiglisyaran, diha sa iyang pagkajos. To what? Uh, to produce the overcomers through His organic shepherding. Praise the Lord. So nga nung ang ginoon ng atiman sa mga churches, no? nga nung nag-cherish siya o nag-nourish, nagpangga, naglipay o nagtilog, nagpakaon sa mga kaiglisyaran. Ang tuyo, Ana, is to produce overcomers. Tumabasa ni mo ang revelation. Uh, chapter 2 and 3 sa so seven churches no ang kada iglesia lain-lain og kahimtang lain-lain og kaluyahon lain-lain og kapakyasan but ang ginoo nang atima nila mga igsoon no eventually to what to produce overcomers then seven the goal of Christ's wonderful shepherding in his heavenly ministry is to build up the new Jerusalem for the accomplishment of the eternal economy of God for eternity we will enjoy the lamb who is in the midst of the throne shepherding us and continually guiding us to the springs of the water of life. Praise the Lord. Sorry na, taas, taas yun. No? Uh, salamat sa ginoo sa mga butang ay ang ipadayag na ito. So, salamat po sa ministry. No? Uh, sa itong pagpadayon sa ministry, may dukarta, magiyahan ta, supplyan ta. Praise the Lord. We'll stop here.